Bueno, eh, genética química. Básicamente, la genética química, voy a Genética, genética moral. Distinto a la otra. Acá. Todo es con ética. Cinética con ética. No pensemos entonces siendo coherentes y en ese sentido, la, más que cinética, si hay un uh, vínculo a esta reflexión que voy a hacer ahorita, en, me parece que en la página principal del curso, en la pantalla inicial, La cinética, sí, es el estudio físico de los cambios, de las causas de los cambios, más que de su comportamiento. Es decir, aquí estamos involucrando las causas, en otras palabras, las fuerzas. Esto evoluciona y propiamente da lugar a la dinámica, son las causas. Ah. ¿Cuáles son las causas de los cambios? Las fuerzas. Las fuerzas son las que causan los cambios. Mientras que la cinemática, ah, bueno, y esto formalmente quien lo funda es Newton. Mientras que la cinemática formalmente es fundada. Por la y más que las causas de los cambios es la descripción de los cambios. Y a qué nos referimos con descripción? La dinámica, la, lo que son las causas de los cambios, responde a la pregunta de por qué las cosas cambian. Mientras que la descripción contesta a una pregunta más simple que es de las cosas que ¿Cómo? Que siempre el cómo es lo más difícil en la vida. En las campañas políticas todos los políticos siempre los candidatos debemos cambiar, debemos aceptar, debemos aceptar, debemos, debemos, debemos. Y vamos a hacer estos cambios, vamos a hacer estas otras cosas. Pero nunca dicen cómo. Pero realmente no es lo más sencillo. Cuando uno empieza con los cómo, se da cuenta que también está recordarse. Pero seguir las causas, las fuerzas. Y muchas cosas las fuerzas están aquí en esta forma. Pesos. Dólares, euros, yenes, yuanes. Bueno, cómo. Y más que cinética. Lo que realmente estamos estudiando es la cinemática química. Porque lo que hacemos es escribir cómo cambian las cosas. Luego nos metemos a las causas. Y entonces vamos a la dinámica y de hecho por ejemplo una de las herramientas que más estudian es ver las causas, identificar las causas de los cambios, es la térmica. Estas fuerzas eh, relacionadas muy frecuentemente con calórica, pero que además se puede extrapolar a otras a otras formas, a otras causas, a otras cosas, no son así como que cambio de cosas. Entonces, la primera descripción, la, la, el primer dato que requerimos para entender cómo cambian las cosas 
es precisamente hacer los análisis de equilibrio. Necesitamos definir esos parámetros que ya mencionamos previamente. Recuerden que la, a partir de aquí llegamos a la constante de equilibrio y de la constante de equilibrio depende, por ejemplo, la energía capaz de la sociedad. Y eh, dependiendo de cómo esté esta, esta variable, este parámetro, nos va a dar información de cómo está la cámara. Estos son los antecedentes directos para poder entrar a la definición de los La velocidad de reacción. Voy a tomar la primera, el primer ejemplo que usamos, el ejemplo más sencillo que usamos en aquella operación, que es el de bioquímica. A que se transforma en B. Puede suceder que haya reacciones o fenómenos en la naturaleza, hablemos de cambios de químicos, cambios de materiales, en los cuales con que exista la especie A, Simplemente de su existencia, su presencia va a depender de que el proceso de que llegue a dar y llegue a un equilibrio. Incluso puede suceder que no, 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 no debamos saber exactamente cuánto requerimos de equilibrio, cuánta materia, cuánta masa de esta sustancia haya para que se lleve a cabo esto. Simplemente existe, la ponemos y se da el proceso. Pongamos mucha o pongamos poca. No depende si el proceso y su velocidad, rapidez llamemos rapidez, la pueden ver. depende de cuánto haya de ese reactivo. Decimos en termodinámica que estamos en presencia de una reacción de orden cero, lo voy a escribir por mis letras, una, una bolita, no voy a escribir. No depende de, de la concentración o de cuánto haya por unidad de volumen de reactivo. Haya poco, haya mucho, esté muy diluido, esté muy concentrado, el proceso es el mismo. Hay algunas reacciones que así son. La velocidad, no, la velocidad hecha no depende de cuánto haya. A veces sucede que tenemos el reactivo, lo ponemos y el proceso no no hay ningún cambio, no vemos ningún cambio. Eh, debemos ponerle más, tal vez. Y el proceso sucede hasta que se llega a una concentración mínima con la cual a partir de ese momento vamos a observar el cambio. O sea, no sé. A lo mejor hay una cierta concentración de alergenos en el círculo de tu nariz, de tu mucosa nasal, que puedo estar supercurrando. Estaríamos en ese caso, de los estornudos, está verificado que son reacciones de orden 1, o también se llaman O, y me lo ponen así, pues ahora, según la, la, la academia de lengua tiene que pero ¿cómo saben que es 1 o 1 o, uno, o es 101? Por eso es que los antiguos maestros de la academia dijeron pongámosle tiene otro nombre también. No, es 
diferença para caramba. Tem grande diferença. É, a Pinho tem. Foi a vez antes, quando eu Pinho, também se chama Pinho de Arte, correto? A la ondita que vai arriba de la N. E essa N é disfrazada. Disfraz para uma diferença. Na Nha Nha Nha. Em outros idiomas existe la, el, el, esse sonido, essa fonética, esse sonido. Pero lo, lo escriben así. Por ejemplo, el francés. Baña, de Gaztán. Baña es un nombre, no un tipo. Yo conozco algunos tipos. Un nombre. Un conducta baña. Eh, bien. Pues puedo la pide. Orden uno o primer orden. Son aquellos procesos en los cuales la rapidez sí depende de la concentración del reactivo. Bueno, vamos a poner, es una función de, porque no exactamente depende, hay por aquí, estamos acá, para que esto se aplique, vamos a empezar a matar. Si la velocidad entonces de ese proceso depende de cuánto hay por unidad de volumen, o cuánto alergeno hay en el ambiente, si hay poquito, pues no me pica en la nariz. Si hay mucho, me pica y estornudo. Los estornudos son reacciones de primer orden, porque luego causan desorden. La homeopatía, podríamos, bueno, es que la homeopatía se puede argumentar que la, 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 ter, la terapéutica homeopática desde un punto de vista cinemático dentro de la química serían reacciones o procesos fisiológicos o bioquímicos de orden cero. Pero entonces sería indistinto que te diera una, un medicamento C1, C2, C6, o, que son las concentraciones que usan. Hay algunos que son hasta sexta C. O sea, son seis funciones de 1 en 10. O sea, es un millonésimo. Un millonésimo del agente activo. Y dicen que cuando te tomas esas gotas, esos chochitos, no le digan chochitos. No, actualmente eh, glóbulos, la, la, la última presentación que tomas, la de Jesús. Antes eran más bien como tabletitas. Y esta era la que me daba mi tío, que fue catedrático de la No, mi tío Roberto. Eh, que le tengo mucho cariño, por cierto, que él abarró mi, mi beca para la ropa. Ya yo el tercer hijo de la familia que entraba a la UAM. En aquel tiempo el monto que se pagaba de colegiatura sí era bastante. Estamos hablando de 1979, eran 1.400 pesos. pesos en el mundo. Al año, fue el tercero. Y de hecho mi papá pide sin el tenido. Pero no mío. Era el banco de México. El, el, el banco mexicano era el que daba el tenido. Pero tenía que haber un aval. Pero no era un aval monetario, era un aval moral. Y mi tío, que era profesor de la escuela de Sofía, pues me dijo que no. Por lo demás era un médico. Tenía una pirámide de esas de cobre y se sentaba ahí a recibir las energías. Igual se murió como mi otro tío, que era arquitecto en Barcelona. Hermano, eh, catedrático de la escuela, no, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, premio 